Bien, a la, ahora vamos a, a, vamos a ver eh, la sesión de la Comisión de Educación que preside la congresista Milagro Salazar. Esto se desarrolló en la Sala Grau, donde eh, se vieron varios eh, proyectos, varios dictámenes, la sustentación del congresista Jorge Meléndez en su calidad de autor del proyecto de ley que propone modificar diversos artículos de la ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas. Asimismo, se tenía que ver el dictamen de la ley que modifica la ley de creación de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. También el proyecto de ley por el que se propone la ley que modifica el artículo 10 de la ley 29719 que otorga a las víctimas del bullying hasta el 50% de la multa que imponga el Indecopi a los centros educativos infractores y les reconoce una indemnización, una iniciativa interesante, no al bullying en los colegios. Hace poco se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, así que eh, mucho cuidado. Los padres de familia deben estar atentos cuando sus hijos actúan raro. Eh, también los profesores, el director, poner un alto ahí, ¿no? conversar este, con los mismos padres de familia. Los dejamos con la sesión de la Comisión de Educación. Le damos la bienvenida, no teniendo el quórum reglamentario y con dos licencias presentadas a la fecha, el congresista González Ardiles y el congresista Oliva Corrales, damos inicio a la sesión informativa. Vamos a darle eh, la palabra para que sustenten al congresista Jorge Meléndez en su calidad del autor del proyecto de ley 1470-2016 que propone modificar diversos artículos de la ley 2964 -9, ley que crea la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas tiene la palabra el congresista Jorge Meléndez gracias presidenta presidenta el objetivo de este proyecto de ley es regular el adecuado funcionamiento de la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas esta universidad ha sido creada a inicios del año 2011. Después de su creación, señora presidenta, la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, que era la universidad, digamos, más antigua del, del, del Loreto, tenía una filial en Alto Amazonas, en Yurimaguas. Entonces, esta nueva universidad se crea sobre la base de esta filial. Entonces, lo que señala la ley es que toda la infraestructura que tenía esta filial se pase a la nueva universidad, incluido su personal, tanto docente como administrativo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el camino, señora presidenta? Resulta que la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana presentó una demanda de inconstitucionalidad de la ley ante el Tribunal Constitucional. Producto de eso se ha generado una serie de problemas en esta universidad, incluido conflictos como tomas de locales, huelgas y paros que hacían los estudiantes reclamando su presupuesto para su adecuado funcionamiento. O sea, básicamente ha existido un problema para que los docentes puedan dictar normalmente su clase necesitaban presupuesto para el funcionamiento de esta universidad. Entonces, Presidenta, por eso es que el año 2017 nosotros presentamos el proyecto de ley justamente para garantizar que esta universidad funcione con total normalidad. Y después que hemos presentado el proyecto, ya el año 2018, se emite la sentencia del Tribunal Constitucional donde que justamente nos da la razón en varios de nuestros puntos de los alcances que hemos presentado en nuestro proyecto de ley. Es que una de las cosas que menciona el Tribunal es que antes de la creación de esta universidad se debió haber consensuado y coordinado con la anterior universidad con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana cosa que no se realizó y esto es el encargo que justamente está dando el Tribunal Constitucional lo peligroso de esto señora Presidenta es que el Tribunal es claro y emite y nos da un plazo hasta el 31 de diciembre para que la Universidad Autónoma de Alto Amazonas se pueda adecuar. En caso no se adecue, hasta esa fecha, le declaran inconstitucional y prácticamente la universidad vuelve a foja cero. 
inclusive esta universidad ya tiene licenciamiento. Sería gravísimo y sobre todo afectaría, digamos, a muchos estudiantes que actualmente vienen estudiando en esta, en esta universidad. Entonces, Presidenta, esta, esta, este proyecto de ley es muy puntual, que lo que trata es justamente de adecuar, regular el normal funcionamiento de la Universidad Autónoma de Alto Amazonas. Y eso tiene algunos beneficios, ¿no? Por ejemplo, garantizar la seguridad jurídica a través de una norma de creación adecuada bajo un marco constitucional, lo cual brinda la UNAP, la, la Universidad Autónoma de Alto Amazonas, perdón, y que le va a dar institucionalidad y autodeterminación de sus recursos al margen de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Con el licenciamiento obtenido, la nueva ley fortalece la calidad y eficiencia de sus servicios educativos de acuerdo con los fines constitucionales de la educación universitaria. Y finalmente, Presidenta, devuelve la paz social a la provincia de Alto Amazonas porque en, el ultim, en la última huelga que existió en esta universidad ha durado más de 60 días, lo cual ha afectado a los estudiantes y al normal funcionamiento de, de esta universidad. Esos son los alcances de esta ley, Presidente. Muchísimas gracias. Agradecemos la participación del congresista Jorge Meléndez en este proyecto que es autor y vamos a eh, trabajar con el equipo técnico para poder hacer el dictamen correspondiente. Antes de dar la palabra a los señores congresistas, doy la bienvenida al congresista Edilberto Curro, al congresista Edwin Vergara, al congresista Edmundo del Águila y al congresista Armando Villanueva por su presencia. Agradecido. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra lo puede solicitar sí. le damos la palabra a la congresista Tamara Arimborgo gracias presidenta bueno pues lo que hoy estamos tratando de solucionar es el desorden que se da desde el ejecutivo al momento de dar eh, o de prestar eh, cierto interés en la creación de una universidad sobre el terreno de otra ya existente creo que va a haber un proyecto más adelante, un proyecto de dictamen más adelante que vamos a ver sobre Quillabamba, la Universidad de Quillabamba y la Universidad Autónoma Nacional Autónoma, la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco que es la misma situación una universidad creada en los terrenos de otra universidad de mayor antigüedad, la Universidad de la Amazonía Peruana es una universidad de casi 50 años años y el 2011 a un congresista eh, se le ocurrió la idea de, de crear una universidad de la zona de donde él, era, de donde él venía que es Yurimaguas, una ciudad muy cerca a San Martín perteneciente a la región Loreto y desde el inicio presidenta se ha venido creando esta suerte de pelea interna entre la universidad antigua que tiene 50 años y esta nueva casa de estudio porque ocupaba los espacios de la filial antigua Presidenta, lejos de estar apagando los incendios eh, generado por, por leyes que no, que no son bien estructuradas ¿por qué no vemos la forma de prevenir estos? y algo paradójico fue que la universidad antigua, la que tenía 50 años, no conseguía su licenciamiento. Mientras que la universidad chiquita, la que estaba funcionando en los espacios de la universidad antigua, ya había conseguido su licenciamiento. Y te preguntabas, ¿pero cómo es eso? Porque tienes una universidad que está, uh, que, que, que es como la, la única uh, pública emblemática de la región, sin el licenciamiento y una chiquitita ya, ya, ya consiguió rapidito, conseguía todo. Entonces, eh, era lamentable entender esa, esa injerencia o tal vez esa suerte de beneficiar a uno u otro parlamentario que estaba detrás, ¿no? De que esta universidad pequeña funcione, sin eh, ir en contra de que necesitamos en la Amazonía más universidades, sin ir en contra de que ya es tiempo de que fijemos, eh, de que miremos a la Amazonía, de que miremos Loreto. Pero, Presidenta, Entiendo de que también es importantísimo, importantísimo, Presidenta, que el Congreso de la República, el Ejecutivo, adopte medidas correctivas, Presidenta, antes de 
O sea, no cuando ya todo ya se ha, ha generado el desorden, como dice el congresista, el caos social en su ciudad, Yurimaguas. Entonces, eh, evitemos ya estar apagando los incendios, ¿no? Vamos por el lado de crear leyes que, de, que realmente cumplan su beneficio y que no estén después ocasionando un desorden aún más fuerte. Agradecemos la participación de la congresista Tamara Arimborgo, le damos la bienvenida a la congresista Rebeca Cruz, al congresista Edgar Ochoa, eh, por estar acompañándonos. Teniendo el quórum reglamentario, damos inicio a la sesión ordinaria, siendo las 9 y 50, y continuamos con la palabra eh, al congresista Jorge Meléndez. Gracias, Presidenta. Presidenta, a ver, primero un poco hacer una aclaración, ¿no? La congresista Arimborgo mencionó que es responsabilidad del Ejecutivo la creación de universidades, y eso es falso. No es responsabilidad del Ejecutivo. Este proyecto de ley ha sido presentado por el congresista Víctor Isla, que es de la zona, es verdad, pero es el Congreso quien ha creado esta universidad. Y lo que señala el Tribunal es que efectivamente no se ha coordinado con la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Se de, debió haber coordinado para entregarle la infraestructura, para entregar el personal de acuerdo, digamos, a un trabajo previo de consensuar, digamos, cuál va a ser, eh, digamos, la nueva o la modalidad para entregar los recursos que le correspondían a la nueva universidad. Sin embargo, aquí se ha impuesto, ¿no? Se ha impuesto la ley sin antes haber coordinado con la UNAP. Y eso es el reclamo que han hecho ante el tribunal. Evidentemente, para el licenciamiento, hay una serie de requisitos que pone la SUNEDO, que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con laboratorios, que tienen que ver con docentes, con, con temas académicos. Y esta universidad ha cumplido, porque es una universidad pequeña, no tenía ni 200 alumnos. Y como tenía toda la infraestructura de la UNAP, evidentemente ha sido más fácil cumplir. No es que la UNAP no cumplía requisitos en Iquito, sí lo cumplía. Lo que pasa es que tiene varias sedes en otras provincias y sedes que no tenían ni siquiera un local. Por eso es que la UNAP no cumplía rápidamente, digamos, con su proceso de licenciamiento. Y aquí hay que ser claro, ¿no? La SUNEDU es un ente autónomo y actúa en base, digamos, a los requerimientos y a los indicadores que tienen en cuanto a la parte académica, a la parte administrativa y a la parte presupuestal. Y seguramente han valorado que esta universidad ha cumplido todo, por eso es que le han dado su licenciamiento. Y ahora la UNA también ya tiene licenciamiento, las dos universidades. En este tema creo que no hay ningún problema. Gracias, Presidente. Agradecemos la participación del congresista Jorge Meléndez y le damos este, palabra a la congresista Tamara Arimborgo. No, no estamos en contra, Presidenta, de que exista una universidad más en la Amazonía. Al contrario, se debe fijar los ojos en la Amazonía. Y, y si bien es cierto, fue iniciativa del congresista Isla crear a, a, o pedir ¿no? que, que se crea una nueva universidad en la Amazonía, pero ya fue en la ley y la reglamentación de esta cuando determinan dónde va a funcionar esa universidad. Y efectivamente ya uh, eh, toman ya la sede de una universidad preexistente y deberíamos de revisar ¿no? cuando el, el congresista Isla presenta la iniciativa legislativa él pide, solicita que se crea una universidad, pero ¿en dónde? ¿el lugar? las especificaciones ya salen en la ley entonces cuando hemos intentado revisar eh, cómo este congreso aprueba el predictamen, eh, nos damos con la sorpresa que en la ley ya empiezan a dar las especificaciones así, bastante claras creas en tal lugar eh, con, con, con los espacios tales, con estas carreras por eso es que presidenta hay después también un, 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 una demanda ¿no? porque están diciendo caramba eh, en nuestros en nuestros ambientes, eh, bajo nuestras carreras. Yo saludo esa iniciativa legislativa porque hay que corregir, pero repito, no podemos andar apagando incendios. Hay que ver la forma de no generarlos. Es todo, Presidenta. Agradecemos a la Comisión de Amar Arimborgo y teniendo las, el coro necesario, damos inicio al punto uno, que es el acta. Se da cuenta... Se da cuenta del acta de la decimoquinta sesión ordinaria realizada el 29 de abril último, la cual fue enviada para conocimiento y fines a través de su correa 
electrónico. Si hay observaciones al acta, pasaremos al voto. Todos aquellos congresistas que estén de acuerdo a aprobar el acta de la sesión pasada, por favor, si lo hace levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Segundo punto, estación de despacho. Señores congresistas, se ha remitido por vía electrónica la agenda de la presente sesión, así como los cuadros de documentos recibidos y los proyectos que han sido decretados para conocimiento y estudio. Si algún señor congresista requiere algún documento, sírvase de solicitar al despacho de la comisión. Punto tres, pasamos a estación de informes. Si algún señor congresista desea formular algún informe, sírvase de solicitarlo a la mesa. Informes. Entonces, ¿en pedido? No, tenemos pedido. Ok. Si no hay ningún congresista en sección informes, pasamos al punto 4, a sección pedidos. ¿Algún congresista? El congresista Edgar Ochoa tiene la palabra. Presidenta, muy buenos días, muchas gracias, colegas, muy buenos días con todos y con todas. En principio, Presidenta, permítame este, muy brevemente saludar a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, quien ha recibido la semana última este, la noticia de licenciamiento por parte de la SUNEDO. Quiero, a través suyo, Presidenta, saludar a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco por haber logrado este tan anhelado deseo de... Eh, licenciarse como una de las universidades más importantes del país y que seguramente hoy marcaremos el hito también para lo que será el licenciamiento de la Universidad Intercultural de Quillabamba. Presidenta, eh, el pedido obedece, digamos, a la reflexión sobre informes que se han establecido. Eh, en las semanas anteriores, Presidenta, hemos estado recorriendo parte de algunas eh, provincias y distritos, no solamente el Cusco, sino también en el norte y en el sur, y quería pedirle, Presidenta, por intermedio suyo, se convoque a la Directora Nacional de Educación Secundaria para que nos pueda presentar la evaluación de este eh, el desarrollo de lo que es la jornada escolar completa porque en muchas de las zonas del país estamos recibiendo este demandas porque este programa de jornada escolar completa debería dicen algunos cerrarse pero nosotros hemos pedido al Ministerio de Educación que nos haga una evaluación de este programa de jornada escolar completa, cómo funciona el modelo y cuál es su balance para poder este, preservarlo, que si hay que mantenerlo, hay que mantenerlo. Pero ese es un tema clave. Y en segundo caso, Presidenta, para que nos pueda explicar, porque lo voy a decir de esta forma dramática, en el sistema educativo nacional hay una distorsión seguramente por las perversiones del mercado, pero ya cada vez más, Presidenta, se está suprimiendo el quinto de secundaria en la educación básica regular, porque en muchas regiones los quintos de secundaria ya no van al colegio, sino por proyectos municipales y por proyectos institucionales de los colegios, los jóvenes están siendo matriculados en preuniversitarias, y las preuniversitarias están llevando las notas a los colegios. Y estos colegios, por generar prestigio para postular a la universidad, porque el criterio de su calidad es cuántos alumnos ingresan a la universidad, entonces está suprimiendo el quinto de secundaria. Y esto, Presidente, es muy, muy delicado, porque acá el Ministerio de Educación tiene que hacer un trabajo fino con la SUNEDU. Porque en una política y en una lógica de gestión por competencias, la lógica del acceso a la educación universitaria tendría que ser articulada a la básica y no institucionalizar un sistema de preuniversitarias que hay en las mismas universidades. Entonces, Presidenta, yo a través suyo quiero solicitar que la, la, la directora nacional de secundaria venga aquí y explique y, y que nos diga ¿Cuáles son estas preuniversitarias también? ¿Por qué razón se está institucionalizando una instancia intermedia? O en todo caso el Ministerio de Educación sabrá responder quiénes son, cuántos son, etcétera. Pero más allá de la preuniversitaria, Presidenta, es que los jóvenes en quinto secundaria, en muchas localidades, ya no están yendo al, 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 al colegio. Y encima estos jóvenes acceden a la beca. Es decir, ¿por qué? Porque sacan buenas notas, pero no, no, no estudian al colegio, sino es la preuniversitaria la que envía las notas al colegio. Entonces, esto, Presidenta, distorsiona el sistema educativo nacional y sería importante la, ministra, la, la directora nacional de educación secundaria nos pueda explicar si tiene información de esto y qué tipo de determinaciones están tomando o no, Presidenta. Y finalmente, quería pedirle a través suyo, Presidenta, se puede emitir una documentación al Ministerio de Educación para que responda 
por las 51 docentes que faltan en la UGEL Pichari, en la provincia de la Convención, en la región Cusco. Hay casi 1.200 estudiantes que están vulnerados en la continuidad de sus estudios. Muchas gracias, Presidente. Agradecemos la participación del congresista Edgar Ochoa y consideraremos su pedido. Tiene la palabra el congresista Edilberto Curro. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar a los colegas eh, congresistas. Y al mismo tiempo, eh, Presidenta, eh, el día de hoy contamos con la presencia de la profesora Anabel Epequín Horna, eh, quien es profesora de CEPRO eh, La Pascana de la UG4, Comas, eh, de esta región. Ella eh, tiene problemas eh, referente a situación de acoso, hostigamiento laboral, incumplimiento de las normas. Ha recurrido a la dirección este, regional de educación de Lima Metropolitana, no le dan solución. De igual manera, ha recurrido al Ministerio de Educación, tampoco le dan solución. Entonces, yo pido, Presidenta, para que se le dé un espacio de tiempo para que pueda exponer brevemente sobre el caso que he mencionado. Muchas gracias, Presidente. Al término, le, le damos la palabra a Congista de Hilberto Curro. Tiene la palabra la Congista Rebeca Cruz. Gracias. Para saludar a la presencia de la congresista Nelly Cuadro. Gracias, Presidenta. Uh, colegas congresistas en primer lugar presidenta quiero saludar a cada uno de ustedes eh, en nombre del Cusco y especialmente de mis hermanos de la provincia de la convención de Quillabamba señora presidenta quiero felicitarla a usted y a, y a todo su equipo técnico por incorporar en el punto número dos del, de orden del día de la agenda del día de hoy el proyecto de ley 3522 y, y los otros de mis colegas congresistas del Cusco Resulta sumamente importante y urgente aprobar los proyectos de ley porque la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba se encuentra en una incertidumbre jurídica luego de las observaciones que ha hecho el Tribunal Constitucional. Mis hermanos de la Convención y así como también eh, los colegas congresistas del Cusco, miembros de la Comisión de Educación, por lo que Pido, señora presidenta, la aprobación del, de los proyectos el día de hoy. Existía un obstáculo jurídico, presidenta, respecto al, a la opinión del MEP. Sin embargo, mediante informe número 038-2019, eh, ha señalado ese informe que la UNIC sí, sí tiene un pliego presupuestal y cuenta con un presupuesto de más de 80 millones de soles por lo que en, en esta sesión agradeceré se, es, este debate eh, sea a, se someta a votación para luego que pueda pasar al pleno gracias presidenta agradecemos la participación de la congista Rebeca y, y está en el punto de la agenda es necesario e importante dar solución a los problemas de las regiones en relación a la calidad universitaria que queremos tenemos también las licencias de la congresista Liber Robles y el congresista Carlos Domínguez tiene la, la palabra el congresista Armando Villanueva gracias colegas, colegas miembros de la comisión de educación solo para reiterar aquello que ya fue mencionado por el colega Edel Ochoa Efectivamente, me reiteraría en el pedido que hace para que sea la directora de secundaria o quien corresponde del Ministerio de Educación pudiera venir a exponer efectivamente la política seguida con este, los colegios o centros educativos de jornada escolar completa. Pero no solamente la dirección de educación correspondiente, sino también el Ministerio de Inclusión Social porque es el responsable de la distribución de la alimentación prevista para la complementación de los colegios de, de jornada escolar completa. Y es que estas quejas las recibimos permanentemente. La última que recibí está referida justamente a 
colegios o instituciones educativas que inscritas dentro de la jornada escolar completa este año no tendrían o no contarían con la provisión correspondiente del apoyo alimentario que está a cargo del Ministerio de Inclusión Social. Cosa que agrava la situación, porque estamos hablando de centros educativos que tienen, cuyos alumnos tienen que recorrer una, dos horas para asistir solamente al centro educativo. Si esto le añadimos que deben estar de 8 a 3 de la tarde, Edgar, 8 a 3 de la tarde, más de, y sin la dotación correspondiente para la complementación alimenticia del almuerzo particularmente, estamos hablando de niños que, si bien es cierto, pueden ser resultar beneficiarios de la jornada escolar completa por la complementariedad de los cursos que, y, y disciplinas que se le añaden a esta jornada, estamos ante niños que no teniendo la complementación alimentaria, obviamente aprovecharán, y ya están aprovechando muy de menos esta posibilidad. Así que creo que es importante este hecho. Y Reiterame también el pedido de Pichari Quimbiri, que habiendo ya informado respecto del déficit de 51 plazas docentes, en Pichari Quimbiri ha recibido un inicial informe de respuesta negativa por, por el parte del Ministerio al haber equivocado la interpretación de que estas pudieran ser plazas administrativas y no docentes. Así que simplemente el, solicitarle el respaldo correspondiente para poder efectivamente solicitar estos informes al Ministerio de Educación y puedan resolver esos temas cuanto antes. E igualmente reiterarme en el pedido de tratar el tema correspondiente a la Universidad Intercultural de Quiabamba, así como reiterar el, la felicitación correspondiente a la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y a SUNEDU que han cumplido con el proceso de licenciamiento de esta universidad histórica, no solamente para el sur, sino para el país y para toda América. Gracias. Agradecemos la participación del congresista Armando Villanueva y consideraremos su pedido. Si tiene la información de algún documento que sustente su pedido, hace alcanzar a la Secretaría Técnica para remitir los oficios correspondientes. Le damos la palabra al congresista Edwin Vergara. Gracias, eh, Presidenta. Eh, para hacer un pedido, en Semana de Representación, eh, Presidenta, tuve la oportunidad de visitar el Colegio Manuel Calvo y Pérez de Pucusana. Este colegio es un colegio que brinda eh, el servicio educativo a 300 alumnos, pero lo que nos informa la directora es que eh, hay ciertos alumnos que tienen problemas eh, de conducta, y me llamó mucho la atención porque eran de esos 370 habían tenido problemas de conducta y el año pasado habían sido expulsados 10 alumnos. Eh, y la estadística es muy alta para un colegio público porque en Semana de Representación suelo ir a, a colegios y me, me llamó mucho la atención. Y el pedido que le hago, Presidenta, era para que la Ministra nos pueda informar o el Ministerio, Public, el ministerio nos pueda informar sobre la implementación del plan de salud mental. En este colegio no existe un psicólogo. Tienen el presupuesto, pero no hay que ir, a ir por la distancia. Y cuando un profesor, eh, la directora se explicaba que cuando un profesor pide licencia porque se enfermó, no hay un reemplazo. Y cuando le pide a la UGEL el reemplazo tampoco tiene. Entonces, me parece que eh, estamos en un debate referidos a temas como la ideología de género, cosas como esas, y nos estamos saliendo de lo realmente necesitan nuestros jóvenes, ¿no? Un psicólogo, necesitan un profesor sustituto, eh, necesitan hacer un seguimiento, un seguimiento de la conducta de... de de los, de los profesores y de estos alumnos que han sido expulsados, ¿no? Porque debemos cumplir como, como Estado. No digo que sea bueno o malo este, el tema de ideología de género, que es un tema que, eh, que creo que sí hay que tocar, pero como no soy experto en este tema, yo lo que quiero es que debemos enfocarnos en darle una educación íntegra a los jóvenes y estamos quizá apuntando en, en otro sentido lo que realmente necesitan nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, Presidenta, quisiera pedirle de manera uh, formal eh, que la Ministra nos pueda hacer llegar la implementación del plan de salud mental referido a los colegios públicos. Gracias, Presidenta. Agradecemos la participación del congresista Vergara y consideraremos su pedido. La educación tiene que ser integral y una, un elemento importante de la educación integral son textos correctos que orienten y que eduquen a nuestros niños. Eso no podemos dejar de hablarlo ni podemos dejar de levantar la voz. Tiene la palabra la congresista Nelly Cuadros. 
Gracias, Presidenta. Saludar por su intermedio a todos los colegas presentes. Eh, quiero manifestar, eh, Presidenta, que el Presidente de la República y el Premier han mencionado estos días que no hay que politizar la educación. Eh, cuando se dio el destape de los textos escolares, Presidenta, él hizo un mensaje a la Nación y dijo que estos errores eran imperdonables y que él tomaría acciones inmediatas para corregirlos. Y la única acción a dos semanas de este escándalo, Presidenta, es decirle a todos los profesores que le echen un plumonazo. Esa es la única acción concreta que ha hecho la Ministra de Educación. Y claro, como ya las encuestas no le están favoreciendo últimamente, retoma el libreto de atacar nuevamente al Congreso. Ahora, diciéndonos que no hay que politizar la, de, la educación. Presidente de la República, ocúpese del país, demuéstrenos decisiones, por lo menos que en este escándalo de los textos escolares tiene no solamente el libreto, tiene no solamente el discurso de la indignación, sino, por ejemplo, declaren reestructuración y, y en emergencia la educación pública nacional, que este tema de los textos escolares ya es el, el escándalo, es el límite de lo que se puede tolerar. Ah, así es, Presidente, entonces, aclararle y recalcarle al Presidente de la República y, se, y vamos a seguir con nuestro rol para el cual la Constitución y el pueblo nos han, nos han asignado, Presidenta, que es el control, la fiscalización en bien del país. Nosotros no estamos haciendo, teniendo posiciones aisladas del sentir de la gran mayoría de padres de familia a nivel nacional. Creo que más bien el que tiene que sintonizar con ese malestar e indignación como él lo ha manifestado es tomando decisiones y acciones concretas en el Ministerio de Educación. Presidenta, muchas gracias. Agradecemos la participación de la Consulta en el Cuadro y pasamos al siguiente punto. Proyecto de dictamen recaído en los proyectos de ley 3286-2018, 3384-2018, 3522-2018 y 3563-2018-CR, que propone una ley que modifica la ley de creación de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. Dejo en uso de la palabra al secretario técnico para que proceda a sustentar el proyecto de dictamen. Este, este... Señora Presidenta, señores congresistas, el proyecto de dictamen recaído en los cuatro proyectos de ley mencionados cuyos números corresponden al 3.286-2018 a iniciativa del señor congresista Edgar Américo Ochapeso del Grupo Parlamentario Nuevo Perú, el número 3.384-2018 presentado a iniciativa del señor congresista Armando Villanueva Mercado del Grupo Parlamentario Acción Popular el número 3522-2018 presentado por el señor congresista por la señora congresista Luz Rebeca Cruz Tevez del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso así como el proyecto de ley número 3563-2018 presentado por la señora congresista Nelly Lady Cuadros Candia del Grupo Parlamentario Fuerza Popular. Los cuatro proyectos de, de ley eh, apuntan hacia el objetivo de conseguir la modificación de la ley que creó la Universidad Internacional Intercultural de Quillabamba en el Cusco. Se solicitó opinión a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, SUNEDU, al MEF, al MINEDU, eh, en ese sentido, de las respuestas obtenidas, es importante mencionar que el Ministerio de Educación y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, SUNEDU, no se oponen a los proyectos de ley. Por el contrario, realizan aportes y observaciones para mejorar la redacción y adecuar la modificatoria de la ley 29.620, la ley que creó a la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, a la realidad de la provincia de la Convención y a la demanda educativa de la zona. Todo dentro del marco de la ley... 3220 ley universitaria. 
SUNEDU reconoce a la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba, puesto que en la relación de universidades eh, públicas a nivel nacional la considera como tal, en la actualidad se encuentra en proceso de licenciamiento y refiere que en este proceso de licenciamiento se han presentado cuatro programas académicos como son Ingeniería Agronómica Tropical, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Civil y Ecoturismo. Si bien existe la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 7 de agosto de 2018 con el expediente 008-2015, TC dispone una vacatio sentencia hasta el 31 de diciembre de 2019 para que el Congreso de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas subsanen los vicios advertidos conforme a lo expresado en la sentencia. Hasta ahora el Ministerio de Economía no presenta una opinión favorable a los proyectos de ley, indicando sí que vienen realizando las coordinaciones con el Ministerio de Educación para dar cumplimiento a dicha sentencia. Esto evidencia una disposición del Ministerio de Economía y Finanzas de cumplir con lo establecido por el Tribunal Constitucional. También, si tomamos en cuenta la primacía de la realidad, se tiene que el Ministerio de Economía y Finanzas reconoce a la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba como un pliego presupuestal desde el año 2014 y en cada ley de presupuesto desde el año 2016 ha asignado un presupuesto inicial de apertura que son de las siguientes cantidades. En el año 2016, en el PIA, fue 43.551.297 soles. Para el 2017 asignó 34.720.847 soles. Para el 2018, 52.178.580. Y para el 2019, 80.929.898 soles, lo que suma más de 211 millones de, de soles asignados a esta universidad. Por todo ello es que la modificación de la ley 29.620, ley que crea la universidad a que nos referimos, no genera gasto adicional, por el contrario, da validez al reconocerla como privo presupuestal número 556 a esta universidad y otorgarle presupuesto. El Ministerio de Economía y Finanzas acepta y reconoce la legalidad de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. En conclusión, la Comisión recomienda la aprobación de los proyectos de ley antes referidos con un texto sustitutorio que dice ley que modifica la ley 29.620 ley que crea la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba artículo 1 modificación de los artículos 1, 3, 4 y 5 de la ley 29.620 modifícanse los artículos 1, 3, 4 y 5 de la ley 29.620 ley que crea la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba con el siguiente texto artículo 1 creación de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba créase la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba como persona jurídica de derecho público interno con sede en la ciudad de Quillabamba, provincia de la Convención, departamento de Cusco. Artículo 3, carreras profesionales. La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba brinda las carreras profesionales de Ingeniería Agronómica Tropical, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Civil y Ecoturismo. Posteriormente la universidad puede ampliar su oferta de estudios de conformidad con la legislación vigente. Artículo 4, rentas de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba. Son rentas de la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba las siguientes. A, los recursos ordinarios o asignaciones provenientes del Tesoro Público. B, los propios directamente obtenidos por la universidad en razón de sus bienes y servicios. C, las donaciones de cualquier naturaleza y de fuente lícita, siempre que sean aceptadas por la universidad. D, los recursos cursos por operaciones oficiales de crédito externo con aval del Estado, e los ingresos por leyes especiales, f los recursos provenientes de la cooperación técnica y económica financiera nacional e internacional, g por la prestación de servicios educativos de extensión, servicio de sus centros preuniversitario, posgrado o cualquier otro servicio educativo distinto. h los demás que señalen su estatuto. Artículo 5, Comisión Organizadora. La Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba será conducida y dirigida por una comisión organizadora designada de conformidad con lo dispuesto en las normas legales vigentes. Y el artículo 2, norma derogatoria. 
Derogance la primera, segunda y cuarta disposición complementaria transitoria y la segunda disposición complementaria final de la ley 29.620. Eso es todo, señora Presidenta. Agradecemos al secretario técnico y damos inicio a la participación de los señores congresistas. Tiene este, la palabra la congresista Nelly Cuadros. 